বন্ধুরা শুরু হয়ে গেল প্রথম আলো আলাপন আমাদের আজকের আলাপন আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ আর প্রথম আলোর ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের আজকের অতিথি খুব জনপ্রিয় মঞ্চ অভিনেতা নির্দেশক অনন্ত হীরা হীরা ভাই কেমন আছেন ভালো আপনি ভালো আছে বন্ধুরা আপনারা আমাদের এই প্রথম আলো আলাপন যে যেখান থেকে দেখছেন সেখান থেকে অংশ নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে আপনারা আমাদের অতিথির কাছে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা পাঠিয়ে দিন এখনই আপনারা যে যেখান থেকে লিখছেন সেই স্থানের নাম অবশ্যই লিখবেন আর আরেকটা ব্যাপার অবশ্যই আপনারা আমাদের এই অনু আয়োজনটি আপনারা শেয়ার করুন এর ফলে আপনাদের বন্ধুরাও আমাদের এই আয়োজনটি দেখতে পাবেন খুব ব্যস্ত শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা বলে একটা কথা তো আছে আর কি ব্যাপারটা অনেকটা মানে মেয়ের বিয়ের মতো আর কি একদম মেয়ের বিয়ে মেয়ের বিয়ের মতো আগামী পরশু দিন আমার মেয়ের বিয়ে নতুন নাটক নামবে তো শেষ মুহূর্তের যা হয় আর কি নানা দিকের কাজ আর কি সেরকম একটা অবস্থা তো চলছে আর দর্শক বুঝতে পেরেছেন অনন্ত হীরা কি বলতে চাচ্ছেন তাদের দল প্রাঙ্গণে মোড় প্রাঙ্গণে মোড় থেকে নতুন নাটক আসছে আগামী পরশু দিন নাম হাসন জানের রাজা নাট্যকার শাকুর মজিদ এটা লিখেছেন আর নির্দেশনা দিচ্ছেন অনন্ত হীরা হীরা ভাই আচ্ছা এই হাসন জানের রাজা হাসন রাজাকে নিয়ে তো এটার গল্প হ্যাঁ হাসন রাজাকে পুরো হাসন রাজাকে নিয়ে গল্প কেন এই এই কেন করছেন আপনারা এই হাসন রাজাকে নিয়ে নাটক করার ব্যাপার আগ্রহী হলেন কেন খুব ভালো প্রশ্ন মেহেদি ভাই সেটা হচ্ছে ফাঁকে বলে নেই আমাদের এই নাটকটা আগামী বিশ তারিখে আমাদের ঢাকার জাতীয় নাট্যশালায় মূল যে অডিটোরিয়াম সেখানে এটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী হচ্ছে হাসন রাজাকে নিয়ে নাটকটা কেন করছি এই সময় হাসন রাজা গত হয়েছেন উনি মারা গেছেন আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে চৌরানব্বই বছর আগে তো এই একশো বছর পরে এসে হাসন রাজা কেন করছি আসলে হাসন রাজার জীবনটা লাইফটা ভীষণ মানে উল্টা পাল্টা আর কি তার আগে এই কথাটুকু মানে দর্শকদের জানানো দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের যে ভাটি অঞ্চল সিলেট সুনামগঞ্জ রামপাশা লক্ষ্মশ্রী সিলেটের একটা অংশ এই নিয়ে ওই সময় আজ থেকে একশো বছর আগে পাঁচ লাখ বিঘার জমি নিয়ে এই হাসন রাজার রাজত্ব ছিল একদিকে ওর বাবার বংশের উত্তরাধিকার এবং ওর মা যে সেও ঈশাখার বংশের উত্তরাধিকার ছিলেন আর কি এই দুই বংশের থেকে প্রাপ্য সম্পত্তি নিয়ে ওই সময় অল্প বয়সে হাসন রাজা পাঁচ লাখ বিঘা অঞ্চলের জমিদারি লাভ করে এবং সব খুব অল্প বয়সে এবং এই যে বিপুল বৈভব সম্পত্তি জমিদারি এটা অল্প বয়সে পাওয়ার ফলে যেটা হলো আর কি হাসন রাজা কিন্তু প্রচণ্ড রকম অত্যাচারী নারীভোগী বাইজি কালচারে আসক্ত একটা মানুষ সেই সঙ্গে অর্থ বৈভব থাকলে মানুষের যা যা বদগুণ থাকা দরকার আর কি তা সবই সবগুলো তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল সে ঘোড়া পোষত প্রচুর ঘোড়া থাকত এক একটা ঘোড়ার এক একটা নাম দিয়েছিল সে তার আরেকটা শখ ছিল কুড়া শেখার আর এর মধ্যে একটা দিক না বললেই নয় সেটা হচ্ছে তার যখন যাকে যেখানে যেই মেয়েকে পছন্দ হয়েছে সে হিন্দু কি মুসলিম কি জাল মানে জালুয়া কিছুই সে বিচার করত না সে কি বিবাহিত না অবিবাহিত কিছুই বিচার করত না চেঞ্জটা হলো কবে ওনা হ্যাঁ বলছি তাকে সে তুলে নিয়ে আসতো এবং ভোগ করতো কাউকে বিয়ে করেছে কাউকে বিয়ে করেছে কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি দেয়নি অফিসিয়ালি হাসন রাজার নয়টা বউ ছিল এবং যাদেরকে সে পিয়ারই বলতেন আর কি তো এই হাসন রাজারই একটা মানে উল্টোমুখী খুব ড্রামেটিক একটা চেঞ্জ তার লাইফে সেটা হচ্ছে হাসন রাজা নয় ওনার মায়ের যখন পঁচাশি বছর বয়স এবং এই যে হাসন রাজে এত উল্টাপাল্টা করত অত্যাচার করত নারী ভোগ করত ওই সময় সে লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজি নিয়ে এনে এনে মাসের পর মাস রাখত এই সমস্ত কিছু করত সে মায়ের প্রশ্রয় 
ও মা এগুলো পছন্দ করত মা পছন্দ করত মানে হাসন রাজার বাবা এবং অন্য ভাইরা মারা যাওয়ার পরে ওই ভদ্র মহিলার হাসন রাজা তখন একমাত্র অবলম্বন আচ্ছা হয়েছিলেন সেই কারণে এক ধরনের স্নেহের প্রশ্রয় স্নেহ মানে পেত এবং মায়ের মৃত্যু হওয়া এবং ওই সময় একটা বড় ভূমিকম্প হয়েছিল সিলেট অঞ্চলে এই ভূমিকম্পকে ভুইসাল বলে আর কি সেটা নিয়ে হাসন রাজার গান আছে এই বড় ভূমিকম্প এবং হঠাৎ করে মাকে হারানো এই দুটো ঘটনা তার মানুষ জগতে একটা তুমুল আলোড়ন তোলে এবং মানুষটা একদম বদলে যায় এবং এই অত্যাচারী মানুষটার একটা পজিটিভ তার মানে যৌবন থেকে আমরা দেখব যে সে সঙ্গীত প্রিয় আচ্ছা তার সব মানে খারাপ গুণের পাশাপাশি দুটো ভালো গুণ একটা হচ্ছে সঙ্গীত প্রিয় আর একটা হচ্ছে মাতৃভক্ত তো এই দুটো ঘটনার পর তার উপলব্ধি হয় যে এই যে মানুষ আমরা অল্প কিছু সময় বেঁচে থাকি পৃথিবীতে ধন সম্পদ আমাদের জার্নিটা খুব ছোট সময় ছোট সময়ের জন্য সেই সময়ের জন্য আমরা কত কিছু ভাবি নিজেদেরকে নিয়ে কত কিছু করি মানে হিংসা বিদ্যে সমুখ সমুখ মানে বাড়ি গাড়ি টাকা সম্পত্তি নাম করার জন্য কি না করি কাকে মারছি কাকে ফেলছি কার মুখে পা দিচ্ছি কার বুকে পা দিচ্ছি কিছুই মনে থাকে না আমরা বেহুশ হয়ে যাই আর কি সেই রিয়ালাইজেশনটা হয় যে আরে মানে মানুষ তো কিচ্ছু না একেবারেই তুচ্ছ নগণ্য একটা জীব তো এই সামান্য জীবন নিয়ে এত গৌরব করার কি আছে এই রিয়ালাইজেশন যখন তার হলো সে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে একটা অন্য রকম মানুষ হয়ে গেলেন এবং ব্যাপকভাবে সঙ্গীত সাধনায় নিজেকে যুক্ত করলেন কিন্তু ওনার গানগুলোর মধ্যে তো আধ্যাত্মিক একটা ব্যাপার খুব ওই যে একেবারেই সে ওই আধ্যাত্ম জীবনে চলে গেল সেই চলে যাওয়ার মাধ্যমটা হচ্ছে সঙ্গীত আচ্ছা ঠিক আছে এবং সেই সেই জার জার্নির শেষ পরিণতিটা হলো যে উনি ওনার যে পাঁচ লাখ বিঘার জমিদারি এই টোটাল জমিদারিটা উনি দিয়ে দিলেন জনগণকে অধিকাংশ অংশ উনি ওয়াকফ করে দিলেন স্কুল কলেজ মাদ্রাসার জন্য যে এগুলো যেন জনহিতকর কাজে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু সামান্য কিছু অংশ তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে সে ওই হাওর অঞ্চলে এক ধরনের নৌকা পাওয়া যায় যেটাকে ভাওয়ালি নৌকা বলে সে ভাওয়ালি নৌকায় শেষ জীবন কাটালেন এবং প্রথম জীবনে সে যে পিয়ারিদের খুঁজতেন শেষ জীবনে সেই পিয়ারি কে সে মনে করলেন যে তার সৃষ্টিকর্তা তার খোদা তার আল্লাহ মানে এরপরে সাধনাটা তার চলে গেল সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার জন্য একটা সময় সে আবিষ্কার করলেন যে যে একজন সার্বজনীন কথা যেটা নো দায় নো দায় নিজেকে জানো সৃষ্টিকর্তা নিজের ভেতরে এইরকম একটি দর্শনে মানে বিশ্বাসী হলেন এবং তার মানে সমস্ত মানে গান তার যে ক্রিয়েটিভ কাজগুলো সেগুলো অ্যানালাইসিস করলে বেশ মানে নাটকীয়ভাবে এই যে ঘটনা ঘটলো এবং আজকে একশো বছর পরে দাঁড়িয়ে মানে আমার খুব মনে হয়েছে যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একজন হাসন রাজা ভয়ঙ্কর রকমভাবে বিরাজ বিরাজন আচ্ছা এই নাটকটাতে হাসন জানের রাজা মানে হাসন জানের রাজা এই নাটকটা তো হাসন রাজার কোন দিকগুলোকে আপনারা তুলে ধরছে তার এই যে প্রথম জীবন প্রথম প্রথম জীবন এবং তার জীবনের এই যে দার্শনিক পরিবর্তনের যে ট্রানটা এটাকেই মূলত আমরা দেখতে চেয়েছি আজকের দিনের মানসিকতায় ফেলে মানে আজকের মানুষ আজকের মানুষ আজকের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আজকের একটা ইউনিভার্সিটির টিচার একটা সাংবাদিক একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা একটা গানের মানুষ হাসন রাজাকে কীভাবে দেখছে আজকের আজকের মানুষে ফেলে আমরা একশো বছর আগেকার হাসন রাজাকে এক ধরনের স্ক্যান করার চেষ্টা করেছি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি বুঝতে চেষ্টা করেছি আচ্ছা আমার একটা আমার নিজস্ব যেটা আমার জানার আগ্রহ যে এটা হাসন জান তো বললেন যে চুরানব্বই বছর আগে তিনি গত হয়েছে আজকে দুই হাজার সালে এসে এই হাসন রাজার এই গল্পটা কতটা প্রাসঙ্গিক কেন দর্শক দেখবেন এটা ওই যে বললাম যে উপলব্ধি এই যে আজকে আমাদের সমাজে হিংসা বিদ্বেষ মারামারি কাটাকাটি এগুলো যে একেবারেই অর্থহীন অন্যায় মানে সেই বিষয়টার প্রাসঙ্গিকতা তো একশো বছর পরে সে হারিয়ে যায়নি বা আগামী একশো বছর পরেও 
হারিয়ে যাবে না এখনো সামন্ত প্রভুদের সেই আমাদের মানসিকতায় মানে ব্রিটিশ চলে গেছে জমিদারি প্রথা চলে গেছে অমুক চলে গেছে সমুক চলে গেছে তাতে কি আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে তো ওই মানে সামন্তবাদী চিন্তা ভাবনা সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা বা মানে যে কনজারভেটিভনেস সেগুলো তো ভয়ঙ্কর রকমভাবে আমাদের প্রত্যেকটা মানে আমরা পোশাকে আধুনিক হয়েছি দু হাজার সালে এসে অনেক দিক থেকে আধুনিক হয়েছি মানে টেকনোলজিতে আধুনিক হয়েছি আজকে আপনার আমার ইন্টারভিউ একটা অন্য মাধ্যমে মানুষ উপভোগ একদম আধুনিক প্রযুক্তি প্রযুক্তিতে আধুনিক প্রযুক্তি এই প্রযুক্তি কি আসলে মানুষের ভেতরটাকে বদলাতে পারছে সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলে আমাদের মনে হয়েছে এবং সে কারণেই এই সময় এসে হাসন রাজাকে মনে করা স্মরণ করা বুঝতে চাওয়া দর্শক ভাটি অঞ্চলের তিন কালজয়ী শিল্পী রাধারমন দত্ত হাসন রাজা এবং শাহ আব্দুল করিম এই তিনজনের তিন রকম জীবন এই তিনজনকে এই যে এদের মধ্যে দুজনকে নিয়ে শাহ আব্দুল করিম এবং হাসন রাজাকে নিয়ে নাটক লিখেছেন আমাদের এই একই নাটক নাট্যকার একই নাটক শাকুর মজিদ শাহ আব্দুল করিমকে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন মহাজনের নাম মহাজনের নাম যেটি খুবই জনপ্রিয় একটি নাটক জনপ্রিয় মঞ্চে খুব জনপ্রিয় একটি বছর যাবত আর হাসন রাজাকে নিয়ে প্রাঙ্গনে মোর করছে আশা করছি শাকুর মজিদের সাথে আমাদের শেষ যখন কথা হয়েছিল তখন তিনি বলছেন এটা একটা ত্রয়ী তার একটা প্রচেষ্টা এরপরে তিনি হয়তো রাধারমন দত্তকে নিয়ে হয়তো কাজ করবেন এটা তার একটা চেষ্টা হ্যাঁ অলরেডি শুরু করেছেন ও শুরু করে দিয়েছেন না এরকম একটা আলাপ করছিলেন উনি আচ্ছা এটা আপনারা হ্যাঁ আপনি বলছেন যেটা আজকে কেন প্রাসঙ্গিক সেই ব্যাপারটা বলছেন আপনারা এটা মঞ্চে আনার ব্যাপারে আপনাদের উদ্যোগ ছিল নাকি শাকুর মসজিদের কাছ থেকে আপনারা সেই আহ্বানটা পেয়েছেন যেটা হচ্ছে যে শুরুতে একবার কন্যা বিবাহের প্রসঙ্গ আমি বলেছিলাম তো শাকুর ভাইয়ের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম ঘটেছে শাকুর ভাইয়ের এটা নিজেরই ভাষ্য সেটা হচ্ছে যে নাটকটি লেখার পরে শাকুর ভাই এক ধরনের কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার প্রতি বিভিন্ন আমাদের বাংলাদেশের আমি কারো নাম বলছি না বাংলাদেশে বড় বড় ডিরেক্টর বড় বড় দলের কাছে গেছেন পড়ে শুনিয়েছেন এবং এই করতে করতে তার বছর দুয়েক সময় অলরেডি অতিবাহিত হয়েছে এবং আমাদের পাশের দেশেরও একজন বিখ্যাত তার নামটা বলাই যায় বিভাস চক্রবর্তী তাকেও শাকুর ভাই স্ক্রিপ্টটা দিয়েছিলেন এবং একবার কলকাতা একাডেমিতে আমার সঙ্গে বিভাসদার দেখা হলো তার আগে আমি শাকুর ভাইস থেকে স্ক্রিপ্টটা শুনেছি তো বিভাসদা আমাকে খুব সরলভাবে বললেন যে হীরারে এই নাটকটা করার জন্য যে শারীরিক সক্ষমতা দরকার মানে সেই সক্ষমতাটা আমার আর এখন প্লাস তো তুই ঠাকুরকে একটু বুঝিয়ে বলিস এই ব্যাপার তো এই এই কথাও যখন আমি শুনছি তখন অলরেডি আমি স্ক্রিপ্ট শুনে ফেলেছি আর কি তো ওই এই প্রক্রিয়ারই মানে অন্য পাঁচজনকে যেরকম শুনিয়েছে সেরকমই প্রক্রিয়াতে ঠাকুর ভাই একদিন আমাকে এবং আমাদের দলের আরেকজন প্রতিষ্ঠাতা অভিনেত্রী নির্দেশক নাট্যকার নুন আফরোজ আমরা দুজন শাকুর ভাইয়ের সঙ্গে আমার বাস আমার ড্রয়িং রুমে বসে নাটকটা শুনলাম আবু এবং শুনে আমার মনে হলো যেন একজন মানে ডিরেক্টরকে একটা মানে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার মতো একটা স্ক্রিপ্ট শাকুর ভাই লিখেছেন বেশ অন্য যারা করেননি আমার ধারণা যে তারা এই হয়তো এইটা কমিউনিকেশনের ঝামেলা হয়ই অনেক সময় সবাই হয়তো স্ক্রিপ্টটাকে কমিউনিকেট করতে পারেননি অথবা যারা কমি হয়তো কমিউনিকেট করেছেন কিন্তু এটি যে ঝামেলার নাটক গান অন্যান্য সব কিছু মিলিয়ে একটা মানে হিউজ অ্যারেঞ্জমেন্টের যে ঝোঁক ঝক্কিটা সেটা হয়তো নিতে চাননি এটা আমার ধারণা ভুল হতে পারে আমার মনে হয় এটা 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 খুব সত্যি কথা এটা আমি ওনাদের একটা টিজার দেখেছিলাম একটা টিজার আপনারা ফেসবুকে দিয়েছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা টিজারটা দেখেছিলাম আর আমরা আমাদের কাছে আজকে প্রাঙ্গণ মোড় থেকে অনেকগুলো ছবি এসছে যেহেতু ওনারা সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠান তার সঙ্গে অনেকগুলো ছবি পাঠিয়েছিলেন এবং সেই ছবিগুলো দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি খুব কালারফুল মনে হয়েছে এবং খুব বড় ক্যানভাস আমার কাছে মনে হয়েছে যে নাটকটা খুব বড় ক্যানভাসে তারা সাজিয়েছেন আচ্ছা এখানে আমি আপনাদের দেখলাম যে পোশাক আছে সেট আছে লাইট আছে কিন্তু হাসন রাজার সঙ্গে খুব অঙ্গাঙ্গিভাবে ভাবে জড়িত হচ্ছে আপনার গান গানের কতটা ব্যবহার আপনাদের এই নাটকটাতে আপনারা লিখেছেন এই নাটকটাতে আমরা হাসন রাজার নাটকের গল্পের সাথে যেতে যেতে আমরা এগারোটা গানের 
অংশবিশেষ পুরো গান নয় নাটকের প্রয়োজনে যেই গানের যেই অংশটুকু নেওয়া দরকার আমাদের নাট্যকার মনে করেছেন এবং পরবর্তীতে আমারও যেগুলো প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে আমি নাট্যকার কিছু গান বাদ দিয়েছি কিছু গান মানে যুক্ত করেছি আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সেভাবে এগারোটি বিখ্যাত গান যেগুলো আমার ধারণা বাংলাদেশে হাসন লালন একসঙ্গে উচ্চারিত হয় এই গানগুলো শোনেননি এরকম বাঙালি বোধ হয় খুব মানে কম পাওয়া যাবে এই এগারোটা বিখ্যাত গান কিন্তু এই মানুষরাই আসলে এই গানটা যে হাসন রাজার বা হাসন রাজা কখন কি কারণে কোন ভাবনার থেকে কোন প্রেক্ষিতে গানটা লিখেছিলেন সেই বিষয়গুলো আমরা নাটকে এনেছি যে কারণে দার্শনিক দিকগুলো দিকগুলো ব্যাখ্যাগুলো সেগুলো তো নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সেই ব্যাখ্যাগুলো সখন যখন নাটকের গল্পের সঙ্গে মিশে দর্শকের কাছে যাবে আমার ধারণা সেইটা একটা অন্য ব্যঞ্জনা তৈরি করবে আর কি গানগুলো কি গেয়েছেন আমাদের এখানে এই নাটকের মিউজিক সঙ্গীতের পরিকল্পনা করেছেন রামিজ রাজু কিন্তু তার আগে অবশ্যই বলে নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে যে এই নাটকটি কাজ করতে যাবার আগে আজ থেকে আরও সাত আট মাস আগে যখন ভাবলাম যে নাটকটা করব আমি শাকুর মজিদ এবং এই নাটকের মিউজিক ডিরেক্টর এবং হাসন রাজার চরিত্রে যে অভিনয় করবে তখন আমি ডিক্লেয়ার করিনি কিন্তু নিজে ভেতরে ভেতরে ভেবে নিয়েছি যে ওকে দিয়ে এই কাজটা করাবো আমরা সুনামগঞ্জ গিয়েছিলাম হাসন রাজার বাড়ি তার জমিদারি রামপাশা লক্ষ্মণশ্রী এগুলো ঘুরে দেখেছি এবং দুদিন দূরাত্র আমরা হাওড়ে থেকে এবং সুনামগঞ্জ অঞ্চলের সিলেট অঞ্চলের একজন বিখ্যাত বাউল সূর্যলাল দাস এক নামে ওই অঞ্চলে সবাই চেনে জাতীয়ভাবেই উনি পরিচিত পরিচিত এবং ওই অঞ্চলের লোকসাহিত্যের একজন বড় গবেষক আপনাদের প্রথম হলো পত্রিকারই ও বোধ হয় সিলেট প্রতিনিধি সুমন কুমার দাস সুমন কুমার দাস আমরাই পাবুল করিমকে নিয়েও বই লিখে হ্যাঁ 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 ওর মানে প্রকাশনার সংখ্যা অনেক অনেক খুব দীর্ঘদিন যাবত খুব মানে লেগে আছে লেগে আছে বিষয়টি ওর বক্তব্য অথেন্টিকে এই আমরা পাঁচজনে মিলে দুদিন দূরাত্র হাওড়ে থেকে মোটামুটি সূর্য কব সূর্যলালের গান শুনছি আবার সুমনের কাছ থেকে ব্যাখ্যা নিচ্ছি ঠাকুর ভাইয়ের কাছ থেকে শুনছি এই করে দুটো রাত দুটো দিন হাওড়ে কাটিয়ে মোটামুটি ওই মাটির পরিবেশের একটা স্মেল নিয়ে হাসন রাজাকে বোঝার চেষ্টা করেছি আর কি সেই কারণে আমাদের সঙ্গীতের পরামর্শক হিসেবে ওই সূর্যলাল ছাড়াও আরেকজন মানুষ যিনি বাংলাদেশে হাসন রাজার গানকে বিখ্যাত করা ক্ষেত্রে পপুলার করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ মানুষের কাছে একটা মানে বড় ভূমিকা রেখেছেন সেলিম চৌধুরী খুব ভালো এবং হুমায়ুন সাহেবও হাসন রাজার গান যখন ইউজ করেছেন তার হুমায়ুন আহমেদ তার নাটকে ছবিতে যেখানে গান ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন হাসন রাজার তিনি সেলিম চৌধুরী হ্যাঁ সেলিম চৌধুরী গুরুত্ব দিয়েছেন গুরুত্ব দিয়েছেন তাকে দিয়ে কাজটা করেছেন আমরা সেলিম ভাইয়েরও পরামর্শ নিয়েছি আমাদের মানে সংগীতের পরামর্শক হিসেবে এই দুজন কণ্ঠ দিয়েছে কণ্ঠ না সেলিম ভাই কণ্ঠ দেননি ওটা আমাদের যে হাসন রাজার চরিত্রে অভিনয় করছে রামেজ রাজু এটা ঢাকার মঞ্চ নাটকে দর্শক মাত্রেই জানেন যে হাসন রাজা এই মুহূর্তে ঢাকার মঞ্চে বাংলাদেশের মঞ্চের একজন অপরিহার্য অভিনেতা নিশ্চয়ই আমাদের এর আগে এইটি আমাদের দলের তেরোতম প্রযোজনা এর আগে আমাদের বারোটি প্রযোজনা এটা নিয়ে আমি আসছি এটা এটা কথা নিয়ে আমি রামিজ রাজুর কাজ আমি এর আগে দেখেছি যে শ্যামা প্রেম সবগুলো ব্যাপার এখানে আপনারা সময়টাকে কি ধরার চেষ্টা করেছেন নাকি সময়টাকে বাদ দিয়ে বর্তমান প্রযুক্তির ব্যবহারটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তার আগে একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে যে এই নাটকের যেহেতু মানে গানটা একটা প্রধান অনুষঙ্গ সেই কারণে গানের সঙ্গে কোরিওগ্রাফিটাও একটা মানে বড় ভূমিকা আছে এই নাচে গল্পটা বলার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রটিতে আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন বাংলাদেশের এই সময়কার খুবই জনপ্রিয় একজন কোরিওগ্রাফার নৃত্যশিল্পী আপনাদের মানে মেরিল প্রথমালের কাজও ও গত কয়েক বছর যাবত মানে করছেন হ্যাঁ সোহাগ সোহাগ খুব ভালো কাজ করছে ইভান ইভান শাহরিয়া সোহাগ ইভান শাহরিয়া ওকে আমরা যুক্ত করেছি এবং ও প্রচন্ড ব্যস্ত 
আমার খুবই মানে আদরের ছোট ভাই পুরো ইয়েটাকে ওর সোহাগের প্লাস পয়েন্টটা হচ্ছে না ও খুব দ্রুত পিক করতে পারে এবং 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 সেটা আমাদের নাটকের দলের ছেলে মেয়েরা তো ও সব সময় যাদেরকে নিয়ে কাজ করে ওদের মতো স্কিল না নাচের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ধৈর্য ধরে প্রচুর সময় আমাদেরকে দিয়েছেন এবং সেখানে ও যে কাজ করেছে সেটা মানে সত্যি মানে আমাকে মুগ্ধ করেছে আমার বিশ্বাস দর্শককেও মুগ্ধ করবে আচ্ছা আর আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে পোশাক পোশাকের ব্যাপারটা কে দেখেছেন মানে এইটা হয়েছে কি নাটকটা শুরু হচ্ছে একটা হাওড়ে ভরা বর্ষার হাওড়ে একটি নৌকা চাঁদনি রাতে যাচ্ছে এই সেই নৌকার যাত্রী এই সময়কার কিছু মানুষ যারা ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জে গেছে হাওড়ে ভেসেছে সুনামগঞ্জের বাড়ি দেখতে গেছে যেভাবে আমরা দেখতে গেছি ট্যুরিস্টরা যেভাবে যায় সেরকম একটা দল পনেরো সদস্যের একটা দল ওখানে যায় এবং এই ধরনের মিথ ওই হাওড় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আছে যে অমুক রাত্রে হাওড়ের ভেতরে চাঁদনি রাতে দেখা গেছে হাসন রাজার বজ্রা ভাসছে হাসন রাজা এরকম মিত ওইগুলো এখনো 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 প্রচলিত এখনো প্রচলিত অমুক হাটে অমুক বটগাছের নিচে দেখা গেছে যে চাঁদনি রাতে হাসন রাজা তার পেয়ারি পেয়ারি দিন নিয়ে নেচে নেচে গান করছেন এগুলো খুব মানে সেই রকম একটা মিথে ফেলে এক ধরনের ইলিউশনে এই সময়কার মানুষদের ফ্যান্টাসিতে এক ধরনের ইলিউশনে হাসন রাজার চরিত্রটি আসে ওই বজ্রায় ওঠে এবং ওদের সঙ্গে সহযাত্রী হয় এবং এবং মিথটা হচ্ছে যে রাত শেষ হলে হাওড়ে আর হাসন রাজাকে দেখা যায় না দিনের আলোতে দেখা যায় না এই আমাদের নাটকটা সেই মিথটাকে কাজে লাগিয়ে এক ধরনের ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে গল্পটা বলেছে তো পুরো নাটকের জার্নিটা হচ্ছে সন্ধ্যায় চাঁদনি রাতে নৌকাটা ভাসছে এবং সব মানে সকালবেলা ফজরের আজান হচ্ছে আসসালাত ও খাইরুম মিনার নাউম আমাদের গ্রামে যেরকম মুরগি ডাকে বা মুরগি বাগদায় বলে আর কি সেগুলো হচ্ছে হাসন রাজা ওদের মাছ থেকে মিলিয়ে যায় ওই ওই বোটে ডকুমেন্টারি মেকার থাকে তারা হাসন রাজাকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত বোট থেকে একের পর এক হাসন রাজার সাথে ছবি তুলে ফেসবুকে স্টাটাস দিচ্ছে সব উত্তেজিত ছেলে মেয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে না কিছু রেকর্ড হয়নি তো হ্যাঁ ফেসবুকে কিছু নেই তো এটা ওদের একটা ইলুইশান ছিল এর এরকমভাবে গল্পটি বলা হয়েছে আমি মুগ্ধ হয়ে গল্প শুনছি আমি কখন নাটকটা দেখবো আমি সেই জন্য অপেক্ষা করছি আগামী বিশ তারিখ সন্ধ্যা সাতটা বিশ তারিখে আছে এবং পরদিন একুশ তারিখে পরীক্ষণ থিয়েটার হল ঠিক পাশি জাতীয় নাট্যশালা সেখানে হবে আচ্ছা এখানে আপনাদের তো ষোলো বছর হলো শুরুটা হয়েছিল আপনাদের তিন সালে দুই সালে আপনাদের শুরুটা হয়েছিল কোন ভাবনা থেকে প্রাঙ্গণের মোড়টা আপনারা যাত্রা শুরু করেছিলেন ভাবনা না আসলে আমি বাংলাদেশের একটি বড় দলে এবং বড় দল বললেও কম বলা হয় বাংলাদেশের থিয়েটারের পায়োনিয়ার যে দল নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় একদম শুরুর দল শুরুর দিকে হ্যাঁ সেই নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছি ষোলো বছর সতেরো বছর কাজ করেছি এবং আমি যে আজকে থিয়েটারটা করতে পারছি যেই শিক্ষা থেকে যেই বোঝাপড়ার থেকে এবং মানে সেটি নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের তৈরি করে দেওয়া হ্যাঁ কিছুদিন আগে নাগরিক ওটা আমার পাঠশালা ওটা আমার ইনস্টিটিউশন ওখানকার আমি দীর্ঘদিন আলী জাকের সঙ্গে কাজ করেছি আতা রহমানের সঙ্গে কাজ করেছি নূর ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছি খালেদ খানের সঙ্গে কাজ করেছি এবং এটা কাজের পরিবেশ নাগরিক একটা মানে অসাধারণ ব্যাপার মানে ছিল একটা সময় তারকা বহুল একটা দল বলতাম যে তারকা ইনস্টিটিউশন সেখান থেকে আসলে একটা পর্যায়ে কোনো একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এখন যেহেতু থিয়েটার করতে হবে আমি দল করতে আসলে বাধ্য হই আর কি ষোলো বছর আগে আপনারা এই পর্যন্ত কতগুলো নাটক এখন আমাদের বারোটি নাটক মঞ্চে চলমান আছে আমি আপনাদের অনেকগুলো নাটকের নাম জানি শ্যামা প্রেমটা আমি দেখেছি আরঙ্গজেব দেখেছি আমি কি শেষ যেটা দেখেছেন আরঙ্গজেব অনন্ত হীরার দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন আরঙ্গজেব আপনাদের শেষ সর্বশেষ এসছে কন্ডেমসেল কন্ডেমসেল কন্ডেমসেলটা গত বছর এসছে গত বছর আমাদের তিনটে নাটক এসেছে তার মধ্যে বিবাদী সারগাম কন্ডেমসেল এবং আমিও রবীন্দ্রনাথ 
আমি রবীন্দ্রনাথের পাঁচটা বয়স বয়স ওখানে দেখানো হয়েছে এবং স্বয়ং রব রবীন্দ্রনাথ ওখানে মঞ্চে পাঁচটা বয়স এবং আপনি নিজে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র আমি উনসত্তর ওখানে পাঁচটা রবীন্দ্রনাথ আমি উনসত্তর বছর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ করেছি আচ্ছা 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 এবং সেখানে একজন একটা মেয়ে থাকে সেটা নুনা আফরোজ হ্যাঁ হ্যাঁ করেছে ওটা লেখাও ওর ডিরেকশান ওর ওই আসলে ওই পাঁচটা বয়সের যে রবীন্দ্রনাথকে মিট করে এবং এই পাঁচটা বয়সে আসলে রবীন্দ্রনাথের মেজর ক্রিয়েশনগুলো সেগুলো নিয়ে কথা হয় তার ব্যক্তিগত জীবন এর মধ্যে আপনাদের তো এটা তেরো নাম্বারটা বাদে দিলাম নতুন নাটক আপনাদের যে বারোটা নাটক এসছে খুব মানে দর্শক খুব নিয়েছে আপনারা তো দেশের বিভিন্ন জায়গাতে বিদেশে গেছেন কিছুদিন আগে দেখলাম আপনারা দিল্লিতে হ্যাঁ এবার থিয়েটার অলিম্পিক অষ্টম থিয়েটার অলিম্পিক যে হলো সেখানে আমরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি আমরা শেষ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্য নাটক ঈর্ষা বাংলা ভাষাই এটা একটি অন্য ধরনের নিরীক্ষা যে দুই ঘন্টা বিশ মিনিটের নাটক চরিত্র তিনটা সংলাপ হচ্ছে সাতটা সাতটা এবং সবচেয়ে বড় সংলাপের ডিউরেশন থার্টি সিক্স মিনিট সবচেয়ে ছোট সংলাপের ডিউরেশন হচ্ছে ফরটিন মিনিট ফরটিন মিনিট ঠিক আছে ওই নাটকটা নিয়ে আমরা এবার অষ্টম থিয়েটার অলিম্পিকে কোথায় কোথায় করলেন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় করেছি প্রথম শো আর দিল্লিতে করেছি দিল্লি দ্বিতীয় শো দুটো শো করেছি দর্শক আমরা একদম শেষ দিকে এসছি আমি অনন্ত হীরা ভাইকে যেহেতু পেয়েছি কাছে তিনি একটা ছবিতে কিন্তু চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিলেন একটা ছবি তার বেরিয়েছিল সেটা দুই হাজার সালে দু হাজার সালে ও আমার দেশের মাটি ও আমার দেশের মাটি সে প্রথম দিকে আমার খুব ভালো লেগেছিল গল্পটা এবং সেখানে নুন আফরোজ অভিনয় করেছিলেন চলচ্চিত্র তো মানে নেশা আর কি আর মঞ্চ নাটকের মতো বা একটা টেলিভিশনের নাটকের মতো চলচ্চিত্র চাইলেই করে ফেলতে পারি না প্রচন্ড ইচ্ছা আর একটি স্ক্রিপ্ট পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছি এখন ভাবছি যে এবছর কাজটা শুরু করব কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু আর যদি আছে যদি এইটা হয় কিন্তু আছে এটাকে এখন জানাবেন নাকি পরে আরও পরে প্রকাশ করবে না যেটা করেছি পাণ্ডুলিপি ওটার নাম হচ্ছে আমি কোথায় পাবো তারে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের যে সুর শামসুল হক লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলাদেশে না আসতেন কুষ্টিয়ায় না যেতেন বাংলাদেশের ধুলো মাটি এগুলো গায়ে না মাখতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথ একটা তথাকথিত জমিদার ঘরের কবি হয়ে থাকতেন গণমানুষের গণমানুষের রবীন্দ্রনাথ আর হতে পারেন সেই গণমানুষের কবি উনি কেমন করে কিভাবে হলেন এবং ওনার ক্রিয়েশনের একটা মেজর পার্ট হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া শিলা দহতে লেখা আর কি এইসব মিলিয়ে ওই বয়সের যুবক রবীন্দ্রনাথ গগন হরকারা ওর প্রেমিকা ওই সম পোস্টমাস্টার যাদের সাথে তার ইন্টারাকশন হয়েছিল একটা ডাকাত যে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে ডাকাতি ছেড়ে দেয় এবং যখন রবীন্দ্রনাথ চলে যায় তখন ও হুমকে দেয় বাবু আমি কিন্তু আবার ডাকাতি করবো আবার মানুষ খুঁড় করবো তুই যেতে পারবে না এই সব নিয়ে একটা গল্প দাঁড় করিয়েছি অনুদানের জন্য অনুদানের জন্য অ্যাপ্লাই করিনি আগামীবার করব ভাবছি আর কি কিন্তু অনুদানের টাকা এই ছবিটা হবে না যে কারণে একটু অন্যভাবেই চেষ্টা করছি দেখা যাক আল্লাহ প্রসাদ দর্শক আমরা একদম শেষ পর শেষ দিকে এসে গেছি 
আমরা অনন্ত হীরাকে পেয়েছি তিনি মঞ্চের মানুষ তিনি টিভিতেও কাজ করেন আমি কি 1 মিনিট সময় নিতে পারি জি একটু কিছু সেটা হচ্ছে যে এই নাটকটার জার্নিতে আমার সঙ্গে অনেকগুলো মানুষ জড়িত আমি শুধু সোহাগ সম্পর্কে বলেছি এখানে আমাদের আলোর কাস্তি আলোর কাস্তি যিনি করছেন উনি দীর্ঘ 40 বছর যাবৎ বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকে আলো করে যাচ্ছেন যাকে বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের আলো বললে আসলে কম বলা হয় ঠান্ডু রাহেন উনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ আমাদের এই নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন যিনি উনিও বাংলাদেশের খুব গুণী একজন শিল্পী নির্দেশক উনি বাংলাদেশে কম পক্ষে হলে 100 এর উপরে নাটকের ডিজাইন করেছে আমার দলেরই এর আগে সাতটি নাটকের ডিজাইন উনি করেছেন ফয়েজ জহির উনি আমাদের সঙ্গে আছে পোশাক পরিকল্পনা করেছে নুনা আফরোজ এইভাবে অনেক মানুষ প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত আমরা সবাই মিলে একটি ভালো কাজ করার চেষ্টা করছি দর্শকরাই চূড়ান্ত আপনারা শিল্পকলা একাডেমিতে এসে নাটকটি দেখলে আমরা অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হতে পারবো আপনাদের কাছে দর্শক শেষ করছি আজ আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে প্রথম আলো আলাপন আজ এখানেই শেষ হচ্ছে আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর নিরাপদে থাকবেন ধন্যবাদ